साला कमी ना जान बूझ के बिस्कुट चुराता है मैं तो कह रही हूँ भैया उस भुतने वाले का मकसद ही चाहिए कि हम तीनों पे झूठा इल्जाम लगाए और फसाए साला भैया बेड़ा कर गह जाए कड़ी काहे को क्या बे लौंडो किसको गालियां बकरे हो बे सुनो बे तेरा बाप अरे भैया भैया एक है वो सारो बिस्कुट चोर कमीनो सारो वो बिस्कुट चोर के खाजा तो है और भैया मोटी कर मोटी कर और भैया इल्जाम हमारे ऊपर आ जा तो है ऐसा है सेठ जी चला हमारी किस्मत के गुर्दे छिले हुए देखो क्या ये तो प्रकृति का नियम है करे कोई भरे कोई गाइस यू कैरी ऑन अच्छी इधर भर दो आप तो तू है बिस्किट चोर हम <laughs> मेरा एक काम करेगा भाई दो खम्बे ले गया फ्रेश एकदम बढ़िया इतनी रात हो गई पता नहीं कहां हमारा गर्दी कर रहा है ये लड़का इतना बड़ा हो गया लेकिन बच्चे का बच्चा ही है अब तक खाना भी नहीं खाया और बत... तो वावे। वावे। तुम सोई नहीं बता तू बता कहा था अब तक हैं कहा रंग रलिया मना रहा था तू रंग रलिया <laughs> मेरे पास है ही क्या जो मैं रंग रलिया मनाऊंगा जेब में एक धेला नहीं है रंग रलिया कैसे मनाऊंगा रंग रलिया मना और ये दारू कहां से पी के आ गया अगर जेब में धेला नहीं है तेरी अपनी हरकतों की वजह से तेरे पास एक ढेला नहीं है सब मेरे कसूर से तुम्हारा पप्पा को तो को, कोई कसूर ही नहीं है ना कोई कसूर ही नहीं सब मेरे तो कसूर है अच्छा जी हमारा क्या कसूर है भला सब माँ बाप अपने बच्चों के नाम करोड़ 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 रुपए लेके लेके जाते लेके जाते हैं सुनने क्या किया पप्पा ने तुमने क्या दिया मुझे कद्दू दाने कद्दू दाने जरूर क्या वाह धन्य आज की औलाद खुद तो एक ढेले नहीं कमाएंगे बस माँ बापों की जायदाद पर नजरे गड़ाकर बैठे रहते हैं इन्हें ये बताओ मुझे मोमी कि इतनी सारी दौलत साथ ले जाओगे क्या बैग है इसमें ऊपर बैग कहाँ से ऊपर लेके जा सकती हूँ सब कुछ यहीं छोड़ के जाऊंगी तेरे लिए कब कब होगा ये सब कब होगा जब तू कुछ कमाने लगेगा समझा ना वरना यू ही सब उड़ा के पिछवाड़े ऐसी हाथ पहुँच के यू ही घूमता फिरेगा वो भी एक काम करो तुम अपनी दौलत अपने पास धमक मुझे नहीं सही से भाई दौलत यार ऐसी दौलत किस काम की जो अपनी औलाद के काम ला सके तू ऐसी दौलत मेरी कितनी बेजती हुई है बेजती अरे अरे मेरे लाल की किसने बेजती करी बता जरा वो कच्चे बजाने और बुरे अंकल ने किस बात पे की उन्होंने तेरी बेजती मैं तो ऐसे ही गया था मैंने कहा टाइम पास नहीं हो रहा जाके बैठूंगा बुरे अंकल के पास टाइम पास करो लेकिन उस कच्चे बजान और भूरे अंकल ने मुझसे सीधे मुझे बात नहीं की और खुद बैठ के इंग्लिश पी रहे थे और मुझे पता कौन सी उन्होंने पेश करी वो लोकल टर्रा पेश की देसी और तू टर्रा पी के आ गया मैं भी अपने माँ का बैठ रहा हूँ मैं वहां से बेजत होकर बाहर निकला ठेके पे गया एक इंग्लिश क्वार्टर लिया नीत मारा शाबाश ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात देख तू ना उन लोगों के बीच में घुसता क्यों है जब वो तेरी बेजती करते हैं तो बार बार जाकर उनके बीच में क्यों घुसता मैं 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 नहीं घुसता वो बुढ़ो घुसता था सुबह शाम लौंडे बने लौंडे बने बोल बोल के सारा मेरा स्टॉक पी जाता था आज दामाद मिल गया तो, तो हमें भूल गया तो तू क्या चाहता है 
बता हा क्या चाहता है ससुर और दामाद में फूट पड़वाना चाहता है क्यों नहीं वाय नॉट वाय नॉट श्योर तो ठीक है डलवा दे फूट फिर जैसे मैंने तेरे बाप और चाचा में डलवाई थी याद है एक है वो सारा बिस्कुट चोर कमीनो सारा वो बिस्किट चोर के खा जाते हैं पर भैया इल्जाम हमारे ऊपर आ जाते हैं <laughs> मोमी अमस से यार साजिश गर्ल हाय खचेडू आज तो तूने मुझे गर्ल कहके ना मुझे खुश कर दिया मोमी लोग बोलते हैं कि दारू पी के लोग सच बोलते हैं ये जरूरी नहीं है कि दारू पी के आदमी हमेशा सच बोले कभी कभी झूठ भी बोलता है जैसे मैंने अभी बोला है अभी पे मोमे मामा मोमे वैसे एक बात है पुरानी फोटो है जब भी देखो ना कच्चे बनियान मजा बड़ा आता है आ बड़ा आनंद आता है एक मिनट एक मिनट ये 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 जो बिना कच्चे के बच्चा है जिसकी नाक बहरी है ये कौन है ये लौटा कौन है आपने पहचाना नहीं डडू नहीं मैंने नहीं पहचाना अच्छा गैस कीजिए गैस कीजिए कीजिए गैस मुझे तो ये किसी भिखारी का बच्चा लग रहा है नहीं है ना डडू ये हम ही है ये ये तू है जी ये हम ही है ये बिना कच्चे के तू है जी कितनी तरक्की कर ली तूने कच्चे बनियान मतलब बचपन में पहनने को कच्चा नहीं और बड़े होकर कच्चे बनियान की फैक्ट्रिया वाह आइडिया इका बात चल रहा है ससुर दामाद में अंगूरी ये देख ये देख ये कैसा दिख रहा है फोटो में तेरा कच्चे बनियान <laughs> नाक बैरी इसकी अच्छा एक बात बता अगर तू इस हालात में इसको मिलती जब ये ऐसा था तो क्या इससे शादी कर लेती अडेडू का है ना कि हम आदमी का शकल ना ही देखते हैं उसका आत्मा देखते हैं और ना हमको लड्डू की भैया का सोलो बहुत अच्छा लगा था <laughs> सोलो नहीं सोल होता है ऐसे ही पकड़े हैं कच्चे बजार ये भैंस कौन है ये भैंस की बड़ी बुआ है बुआ है मैंने कहा भाभी जी घर पे है अभी बहुत बिजी है बाद में आइए हाँ हेलो अंकल जी हेलो तिवारी जी मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं आप लोगों का भैया तुम कम समय भी क्यों ले रहे हो यार ये बताओ अरे अरे बाप रे अरे ये छमिया कौन है यार ये तो कमाल की लौंडिया को, 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 कौन है कौन है ये छमिया माई अम्मा है तो, मतलब हमारी हमारी समझा नहीं है जी माय मॉम अंगूरी देख बेटा तेरी सास कितनी अच्छी लग रही है किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है इस फोटो में हाँ अम्मा जी का ये फोटो हमको भी बहुत पसंद है बहुत बहुत सुंदर फोटो है अंकल जी प्लीज प्लीज अंकल जी प्लीज अरे ये देख अंगूरी देख ये कितनी पतली है इस फोटो में देखते थे खाती कहा थी उस समय अंकल जी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का यार एक मिनट क्या प्रॉब्लम है यार या फैमिली अफेयर चल रहा है यार तुम यार बीच में काम का चल चलिए बोल लीजिए फिर जाइए चलिए क्या 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 है देखिए मेरी मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आप तीनों से आपसे आपसे और आपसे कि आप प्रातः खाना हमारे घर पे खाएं इट बी इट बी इट बी प्लेज ऑफ हाँ नहीं भाई हम लोग नहीं आएंगे देख लौंडे ऐसा मैं अगर बाहर खाना खाऊ ना तो मुझे गैस हो जाती है बाहर का क्या खाना सर मेरे घर का खाना है सर मैं खुद बनाऊंगा अपने हाथों से दे, देख भाई लौंडे मैं अपने घर के बाहर खाना कहीं भी खाऊं किसी के घर में खाऊं या ठेले पे खाऊं मेरे लिए वो बाहर का खाना है बस <laughs> समझ लिया सुन लिया चले जाइए भाभी जी बस चलो एक तो मिनट डेडू हम क्या बोल रहे हैं वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो चलते हैं ना अरे कहा चलते हैं नहीं जाएंगे हो गई ना बहुत सारी दावतें तो अंकल जी प्लीज इट्स रिक्वेस्ट प्लीज अरे कोई जबरदस्ती है क्या जबरदस्ती नहीं है इट्स अ रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट नेबली रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज भाभी जी प्लीज और इतना टेलीकास्ट कर रहे हैं चलते है ना अभी जी सर रिक्वेस्ट सही पकड़े हैं तुम बिना बस जिद पकड़ के बैठ जाती हो 
देखो लौटे बात ऐसी है कि आजकल जो है ना बाहर खाना खाने के कहीं आने जाने के हालात है नहीं जब हालात ठीक होंगे दो चार महीने के बाद मूड बनेगा तुम्हारे यहाँ खाना खाने का तो आ जाएंगे ठीक है चलो बेटे चलो 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 हाँ ठीक बा बोले ना दो तीन महीने बाद आ जाएंगे खुश अब जाइए ये अंगूरी की शादी किया ये पीछे मैं हूँ देख मैं सबसे हैंडसम आदमी हमारे डैडू कितने अच्छे लग रहे हैं ये कचेड़ू भी ना बचपन की आदत अब तक नहीं गई है बड़ 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 कोई पेड़ भी मिल जाएगा उसके साथ भी खड़ा हो जाएगा बतियाने के लिए अब इतनी देर लगती है क्या इनविटेशन देकर आने में क्या मामी टहल टहल के रायता फैला रही हो इतनी देर लगती है क्या इनविटेशन देकर आने में मैं उन लोगों को कन्विंस कर रहा था मना रहा था उन लोगों को मना रहा था उन लोगों ने हमारे घर पे आने से मना कर दिया दे सेड नो दे रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया उस कच्चा बनियान ने और भूर अंकल ने तो साफ साफ कह दिया कि हमारे पास वक्त नहीं दो तीन महीने में देखेंगे अगर टाइम निकला तो और आपस में वो इतने भिड़े हुए थे कि मेरे लिए तो टाइम ही नहीं था उनके पास भूरे जी को बड़ी चढ़ भी चढ़ गई है चढ़ तो गई है तूने लगता है हेलन मिश्रा का नाम नहीं लिया उनके सामने तुम कौन से किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हो जो तुम्हारा नाम लेते मान जाते हो अच्छा जरा मेरा नाम लेकर देखता तो सही ऐसे लोटन कबूतर बन तेरे पीछे पीछे आ जाते खैर कोई बात नहीं अब मैं ही इनवाइट करूंगी उन्हें देखती हूँ कैसे मना करता है बुड्ढा माफ करना मामी वो आपके एज ग्रुप के ही हैं। मैंने आई गॉट इट आई गॉट इट चल बना ना कॉफी ये टाइम कॉफी बनाने का नहीं तो तो बना चल जल्दी अरे राम कली कभी फोटो से बाहर भी आओगी या यूं ही तड़पाओगी सारी उम्र <laughs> क्या यार ये क्या अरे शहर के जाने माने पहलवान बच्चू सिंह के ऊपर हुआ बड़ा खुलासा बच्चू सिंह की आठ बीवियां और अनगिनत बच्चे लो जी इन्होंने आठ आठ पाल रखी हैं और यहां पर एक नहीं संभलती <laughs> ऐसे लोगों के तो मंदिर बना के ना सुबह शाम उनकी पूजा करनी चाहिए बस किसका मंदिर बनवा रहे हैं अरे नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा अपने आप से बातें कर रहा था दामाद जी कहाँ हैं उन्हारे हैं अच्छा अच्छा हम ही पूछने आए थे कि आप खाने में क्या लेंगे आज अब खाने में हो सके तो लहसुन की खीर बना दे बहुत दिन से नहीं खाई बेटा हम भी बहुत दिनों से नाई बनाए हैं लहसन का खीर बनाते हैं और उसमें कुछ पिस्ते बादाम वगैरह डाल देना खाली खीर हो तो फिर मजा नहीं आता <laughs> वो तो डालना ही पड़ता है डैडू ना ही तो टेस्ट ना ही आता है टेस्ट नहीं बेटा टेस्ट नहीं आता टेस्ट सही पकड़े हैं <laughs> हाँ, आ, और वो के साथ का लेंगे आ, साथ में मालपुए बना दे खीर में डुबो डुबो के चबा लूंगा ठीक पा <laughs> आप बस बताते जाइए का का खाना है हम वो सब बनाते जाएंगे <laughs> हमको पहली बार सेवा का मौका दिए हैं हम कोनो का सर ना ही छोड़ना चाहते हैं ओ मेरी बच्ची मेरी अंगूरी मेरी जान तू कितना ख्याल रखती है अपने डैडू का मैं मेरे दिल से हमेशा तेरे लिए दुआएं निकलती हैं मेरा दिल करता है कि मेरी दुआएं हमेशा तुझे लगती रहे थोड़ी सी दुआए हमारे लिए भी बचा कर रख लीजिए बुरे हेलो हेलो जन आंटी बुरे बेटा हमेशा मेरा नाम बिगाड़ कर बोलती है हेलन आंटी हेलन आंटी ऐसे ही पकड़े हैं अब अब अंगूरी जाओ बेटा किचन में जाओ और खीर 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 बनाओ उसका सारा तैयारी हो गया है डायडू तो फिर जाओ बेटा गुड़िया के साथ खेलो तब तक मैं बुढ़िया के साथ खेल लेता कुछ कहा क्या आपने नहीं नहीं मैं हेलन जी अरे आप ये तो बताइए कि आप थी कहा आप आए कब यहाँ पर हम कहा जाएंगे हम तो यही हैं आप यही थी कमाल है लौंडे ने बताया ही नहीं लौंडे को तो हमने भेजा था सोचा था कि आपके साथ डिनर करेंगे पर आपने तो हमें इतना गया गुजरा समझ लिया कि ना ही कर दिया कैसी बात कर रहे हैं आप हेलन जी अगर आप जैसी एक बड़ी हस्ती अपने आप को गया गुजरा कहेगी तो ये उस हस्ती की तोहिन नहीं होगी ऐसा हम नहीं 
आप समझते हैं आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है तो फिर आपने हमारी दावत एक्सेप्ट क्यों नहीं की अरे हेलन जी मैं सही कह रहा हूँ लौंडे ने आपका नाम मेंशन तक नहीं किया हमारे घर पे आके यही बोलता रहा हमारे घर पे आइए खाना खाइए घर पे आइए खाना खाइए मैंने भी कह दिया हाँ भाई दो चार महीने के बाद जब मूड बनेगा तो आ जाएंगे कसम से कह रहा हूँ अगर उसने एक बार भी आपका नाम लिया होता ना तो मेरी मजाल है कि मैं ना आऊ अरे आप बुलाए और हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं तो अब आ जाइए खंडरात बता रहे हैं कि इमारत कभी बुलंद थी एक आध खंबा तो अब भी खड़ा हुआ है इमारत का <laughs> चाय और बिस्किट देना <laughs> ये खाने के वक्त जो भी मुझे फोन करता है ना मुझे सबसे बड़ा मेरा दुश्मन दिखाई देता है हाँ <laughs> अरे वाह ये तो काम का फोन है हाँ छड्डा बोल बोल एक मिनट यार नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है हाँ हेलो हाँ हाँ बोल बल्लू हेलो हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ आवाज हेलो यार सुन आज सुबह ना खुजली वाले बाबा के प्रवचन आ रहे थे सुने सुने अबे यार मैंने भी सुने कसम खा के कह रही हूँ भैया क्या कमाल के प्रवचन दे रहे थे खुजली वाले बाबा तूने तो सुने यार मैं तो सुन ही ना पाया कहा कह रहे थे हेलो हाँ हाँ चल बाद में बात करता हूँ <laughs> प्रेम भाई क्या हो गया क्या ढूंढ रहा हो तुम अबे चाय और बिस्किट थे बे <laughs> तो भैया आप हमारे ऊपर अब इल्जाम मत लगा देना कि चाय बिस्कुट हमने चुरा लाए अरे क्या हो गया प्रेम भाई अरे यार आज इन लोंडो ने फिर से एक बार अपनी औकात दिखा दी आज इन्होंने बिस्किट के साथ चाय भी उड़ा लिया यार टीका मलखान ईमानदारी का कोई जमाने ना है ओ प्रेम भाई जो चाय कसम ले लो हमने ना चुराए तुम्हारे चाय बिस्कुट साले कसम तो ऐसे खा रहा है जैसे कसम को बड़ा निभाने वाला है <laughs> मैं कहता हूँ लोंडो अगर ऐसे चोरी चकारी करके जीवन काटना है तो किसी बिजली के तार में झूलकर मर क्यों नहीं जाते हो सालो अरे दस हजार जलील मरे तब जाके ये लौंडे कहीं पैदा हुए हैं जलील शब्द तो इनके लिए बहुत छोटा है ये तो जलीलों के भी जलील हैं क्योंकि इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है चलिए हरी हरी बोरी मैया कसम खा के कह रही हूँ भाई कसम खा के कह रही हूँ जिसने भी वो बिस्कुट का पैकेट चुराया होगा और कहीं बैठ के वो खा रहा होगा कुत्ते की मौत मरेगा वो कुत्ते की वो भी भैया खुजली वाले बड़ी भैया भैया सुन लो इस मोहल्ला में कुत्ता की इज्जत आएगी लेकिन सारी हमारी नहीं है भी। हम दोनों की है तेरी ना है मामी तिवारी जी अपनी वो टुच्ची घड़ी पहन के जरूर आएंगे क्योंकि उनको उस घड़ी से बहुत लगाव है अरे पांच सौ रूपये ली की है बेटा कुछ और उड़ा देना मामी वो घड़ी उनके लिए पचास लाख से भी महंगी है उससे जिक्र कर चुके हैं की ये घड़ी हमें बहुत अजीज है उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट है उस घड़ी से ये तो तू ठीक कह रहा है पर ये बता कि करेगा कैसे बड़ा सिंपल सा प्लान है जैसे वो आएंगे खाने की तरफ दौड़ेंगे खाना तो बनाया ही नहीं है पॉइंट तो घड़ी वाला कांड हमें खाना खाने से पहले करना पड़ेगा फिर एक बार घड़ी वाला कांड हो जाएगा तो टेंशन में खाना कौन खाता है मोमी किस्म का दिमाग है बेटा तेरा है लौंडा किसका है अच्छा मोमी जैसे वो लोग आएंगे उनके आने के कुछ देर बाद क्वाइटली उठना और जाके अंदर का मेन स्विच ऑफ कर देना इस बीच में क्या करूंगा मैं तिवारी जी घड़ी उतारूंगा और उनकी जेब में डाल दूंगा अरे भाई हेलन जी घर पे हैं आइए 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 नसीब हमारे कि आप पधारे वरना हम तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे अरे कैसी बात करती हो हेलन डार्लिंग मेरा मतलब हेलन जी 
किस तरह की बात कर रही है एक्चुअली क्या है कि ये जो मेरा दामाद है ना इसका समझो मैंने जूस ही निकाल दिया है आपने जूस निकाल लिया इनका तो आप, 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 इसका जिस्ट निकाल लिया मैं समझ गया ये क्या चीज है लौंडे तू जब भी करेगा ना ये उल्टी बात करेगा बस <laughs> जाने दीजिए ना आप भी ना ये क्या है ना इनको जो है वो रायता फैलाने की आदत है थोड़ा समझा कीजिए तो माहौल को लाइट कर रहा था सर तो यहाँ पर कौन सा माहौल इतना हैवी हो रखा है कि तू तो उसको लाइट कर रहा भाई जाने दीजिए ना छोड़िए ना आपका मूड बा खराब ना ही कीजिए कहा है ना कि हम समझ गए हॉलैंड आंटी ना नाम है बेटा मेरा सही पकड़े हैं कहा है ना कि शाम को अगर हमारे डैडो के जाम में थोड़ा भी देरी हो जाता है तो वो चुड़चिड़े हो जाते हैं क्या लेंगे आप भूरे जी अरे हेलन जी आप अगर प्यार से पानी भी पिला देंगी तो वो शराब बन जाएगा और अगर आप खुद भी साथ में बैठ जाएंगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा 